İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Hafta sonuna yaklaşırken kültür sanat sularında seyri sefer bir hayli yoğun. Sahnelerden stüdyolara ve ekranlara hepsine tek tek bakacağız ama önce öne çıkan başlıklar. Zaman, 90'lı yılların önemli rock gruplarından Kargo için bir saygı albümü hazırlandı. Müzisyen ve yazar Beyza Doğuç, yapay zeka yardımıyla bir roman yazdı. Türk tiyatrosunun usta yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu için hazırlanan belgeselin tanıtımı yapıldı. Müzikle başlayalım. 90'lı yılların en önemli rock gruplarından Kargo uzun bir aradan sonra yeniden bir arada. Koray Can Demir ve Mehmet Şenol Şişli'nin de yeniden dahil olmasıyla Kargo orijinal kadrosuyla hem konserler vermeye hazırlanıyor hem de bugünlerde yayınlanan saygı albümleri yarına kalan şarkıların heyecanını yaşıyor. Suat Kabukluoğlu, Kargo'nun kurucularından Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli ile bir araya geldi ve grubun çifte heyecanı kendilerinden dinledi. Yanında son oyuncu konserlerde çok güzel oluyordu. Bence de acayip iyi oluyordu. Seni akustik bir kapsana bir de öyle deneyelim. 1993 yılında Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli tarafından kurulan kargo grubu Sil Baştan albümüyle hayatımıza girdi. Sevgilimin esmi bana bakmıyor yine Çünkü çok güzel Gitarda Selim Öztürk, vokalde Koray Can Demir, klavyede Serkan Çeliköz ve davulda Burak Karataş'tan oluşan grup, şarkı sözlerindeki derinlik ve cesaret, melodilerindeki renk ve zenginlikle kısa sürede 90'ların en önemli gruplarından biri oldu. Yanımda sen olmayıncadan şairin elindeye unutulmaz şarkılarla bir döneme damga vurdular. Yıllar sonra, yıllar sonra. 2000'li yıllarda önce Mehmet Şenol Şişli, sonrasında Koray Can Demir'in gruptan ayrılmasıyla yollarına eksik devam etmek zorunda kaldılar. üyeleri 30 yıl aradan sonra iki büyük proje için aynı kadroyla bir araya geldi. Sen her zaman kalbinin olduğu yerde yerde o. Sen bir yandan birçok müzisyeni buluşturan Kargo, yarına kalan şarkılar saygı albümü müzik platformlarında yerini alırken bir yandan da grup üyeleri tam kadro konserler vermeye hazırlanıyor. Sen her zaman kalbinin olduğu yerde, yerde ol. Bir on konser, şu anda planladık, bir on konser yapacağız. Ve hepimiz bu konuda aynı istekteyiz. Yani Koray da, Serkan da, Burak da, işte Mehmet ile ben de. Hepimiz çok heyecanlı bu projeye sarıldık ve başından sonuna kadar da destekledik. Mor ve ötesinden Cabbar'a, 
Nilipek'ten Cemadriana Adriana birçok müzisyeni buluşturan Kargo Saygı albümünden 10 şarkı yayınlandı bile. Albümün tamamı 1 Mart'a kadar yayınlanmış olacak. Bir bakıyorsun e, mesela albümde Vega var. Vega'dan dinliyorsun kendi şarkını. İşte Mor Ötesi var, Buray var, Yalın var. Şanışer var. Ee, Şanışer var, Gece var, bir sürü Deniz Tekinler, yani bir sürü sanatçı arkadaşımız var. Hatta bazı düzenlemelerde ben dedim ki yani keşke biz de böyle yapsaydık bu şarkı zamanında. Ee, hani bazen derler ya orijinalinden bile iyi oldu denebilecek kadar güzel düzenlemeler var. Geçmişte kırgınlıklar ve küskünlükler yaşayan grup üyeleri artık geçmişe değil, geleceğe bakıyor. Sen her zaman kalbinin olduğu yerde. Geçmişle ilgili, geçmişte de çok konuştuk ama şu anda geçmişle ilgili hiçbir şey açıkçası konuşulmuyor. Herkes şu anı yaşıyor ve geleceği de... Umutlu bakıyoruz. Şimdi konser verecek olmanın heyecanı, işte Selim'le görüldüğü gibi. <gülüyor> Koray da heyecanlı. Koray da Koray bu, albüm, bu albümle ilgili e, onun da acaba e, tepkiler nasıl olur? Yani tekrar bir araya geleceğiz, çalacağız. Sıkı bir şifa enerjisinin çıkacağını düşünüyorum. İşte 90'lar ruhu, kargo gibi nice grup ve soliste cisimleşen 90'ların üretim ruhu müziğin seyrini ne kadar değiştirdiyse yapay zekada günümüz müziğine meydan okuyor. Teknolojinin üretimde oynadığı rol hem korkutucu hem de cezbedici. Müzisyen Beyza Doğuç'a göre yapay zeka bir amaç değil araç olmalı. Doğuç durduğu yeri daha iyi anlatabilmek için karakterlerden birini yapay zekanın yardımıyla oluşturduğu koda isminde bir roman kalemi aldı. In this world it's just us. Müzik, edebiyat ve teknoloji. Bu üç kavram Beyza Doğuç'un evrenini oluşturuyor. Müzisyen ve yazar Doğuç, üretim yaparken beslendiği o evreni bir roman projesine dönüştürdü. Aç sesi aç, son ses aç, yazar, Koda isimli kitapta karakterlerden birini yapay zekanın yardımıyla oluşturdu. Sanma aç, sesimiz yükselirken. Yapay zeka ile oturup ben beraber hikaye yazarak aslında oyun gibi bir kullanım yapıyordum, onu kullanıyordum. Ve dedim ki bunu ben aslında kitap haline getirip insanlara da sunsam yapay zekayı ne şekilde kullandığımı ve sanatımda ne biçimde bir yer aldığını onlara gösterme fırsatım olur diye düşündüm. Oturup bir evren kurguladım. Bu evren de benim dünyamı ifade eden müzik, sanat ve teknolojiyi barındıran bir evren olmalıyı diye düşünerek iki karakter oluşturdum. Bir tanesinin adı Lili, onu ben yönetiyorum. Bir tanesi de Koda. Koda tamamen yapay zeka yönetiminde. Bunun için de ben kitabın arka plan evrenini oluşturduktan sonra nasıl bir hikaye anlatmak istediğimi planladıktan sonra yapay zekaya dedim ki ben seninle bir hikaye yazacağım ve benim sana söylediğim noktalarda sen o karakterin diyaloglarını ve eylemlerini belirleyeceksin. Bu şekilde bir kitap yazmış oldum. Aslında Yazar, kitaptaki koda karakterini oluştururken yapay zekayı bir asistan veya ansiklopedi olarak düşünmüş. Yapay zekayı aslında bir asistan gibi düşünebiliriz. Ona ben belli konularda bana bilgi var, benimle belli şekilde konuş dediğimde o şekilde bana cevap veren ve verisindeki bilgileri bana sunan bir program. O yüzden ben ona bir karakter oluşturacağım ve o karakter gibi davran dediğimde ben ona hangi bilgiyi sunarsam, o karakter nasıl bir karakter, ne şekilde davranmalı bunu belirtirsem bana o şekilde cevap vermeye başlıyor. Bir yandan da müzikle uğraşan Beyza Doğuç, şarkı üretirken de yapay zekadan yararlanıyor. Ancak onu bir araç olarak kullanıyor. Değmez bu akşam 
Kullandığım şekil şu, şarkı sözü yazarken ya da şarkı oluştururken bana şarkı yap diye kullanmıyorum da. Mesela renklere şarkı yapacaksam ona diyorum ki ben kırmızı rengiyle ilgili bir şarkı yapacağım. Bana kırmızı renginin tarihteki kullanımını, hangi sembolik şekillerde kullanıldığını, bir sanattaki yerini anlatır mısın diyorum ki bana o bilgileri getirsin. O yüzden yapay zekayı ben daima hep bunu vurgularım. Bir araç olarak kullanmak lazım, bir asistan gibi kullanmak lazım. Çünkü başlarda ben de mesela bana şöyle bir şarkı sözü yaz dediğimde aldığım sonuçlar hoş zannediyordum. Fakat bir noktadan sonra fark ettim ki hep aynı örüntüde şeyler söylemeye başlıyor ve senin o özgün ve kendi geliştirdiğin sanatını ortaya attığın halinden uzak bir şey şekil almaya başlıyor. O yüzden bir sanatçının kendi özünü ifade edebilmesi için daima yapay zekayı kenarda tutması lazım ki o özgünlüğünü aktarabilsin. Götür beni eve, ait Müziğin üretimi ve aktarımında teknolojinin rolü ne olursa olsun gençlerin hamdım, piştim, oluyorum galiba demelerine fırsat tanınması yetenek ek- ekonomisinde etkisini sürdürüyor. Bu bağlamda verimli bir gelenekse iş sanatın parlayan yıldızlar sahnesi. Serinin yeni konserinde iki genç sanatçı sırasıyla sahne alacak. Konser 12 Şubat'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. İş sanatın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 12 Şubat akşamı saat 20.30'da Elif Suyal'ın ve Ahmet Efe Demirci İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak. <Gülüyor> Henüz 7 yaşında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzik eğitimine başlayan ve eğitimine Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Ahmet Efe Demirci, konserde romantik dönem eserlerinden oluşan bir repertuar seslendirecek. Merhaba, ben Elif Siyan'ın. 12 Şubat akşamı İş Sanat'taki konserimizi hepinizi bekleriz. <gülüyor> Eğitim hayatına Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden 21 yaşındaki Elif Suyal'ın konserinde izleyicileri romantik dönemden çağdaş döneme uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarına devam eden Enka Sanat, Genco Erkal ve Yıldız Kenter belgesellerinin ardından şimdi de Işıl Kasaboğlu belgeseli için kolları sıvadı. Dün akşam düzenledikleri renkli davette de Işıl Kasaboğlu'nun doğum günü pastası kesildi. Temmuz ayında gösterime girecek yapıma dair dilekler tutuldu ve hatta ilk çekimlerden küçük kesitler izlendi. Tiyatroya adanan bir ömür. Anadolu'da geçirdiği yıllar. İmza attığı benzersiz işler ve semaver kumpanya. Enka Sanat, Genco Erkal ve Yıldız Kenter'in ardından Türk tiyatrosunun usta yönetmenlerinden Işıl Kasaboğlu'nun hayatını belgeselleştiriyor. Serkan Keskin'in proje danışmanlığında Selçuk Metin imzasıyla hayata geçirilecek belgesel, Işıl Kasaboğlu'nun Mordoğan'daki evinde ve Turgut Göğü'ndeki teknesinde gerçekleştirilecek çekimlerle başlayacak. Çekimler, sanatçının 90'lı yıllarda Shakespeare'in büyüsünü Anadolu'ya taşıdığı yılları değerlendirmek üzere, o dönemde oyun sahnelediği şehirlerle devam edecek. Devlet tiyatrosunda yaptığı işler ve kurucusu olduğu semaver kumpanyada tiyatro oyuncularıyla yapılacak röportajlarda belgeselde yer alacak. Kasaboğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dolu dolu geçen sanat hayatını seyirciyle buluşturmayı hedefleyen belgeselin premieri Temmuz ayında Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Kültür sanat gelişmelerinden derlenen haber turuyla gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Filistin Kültür Bakanlığı işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'den 100 Tablo isimli bir sergi açtı. 
Aralarında saldırılarda hayatını kaybeden bir sanatçının eserinin de yer aldığı tabloların savaştan önce Batı Şeria'ya getirildiği belirtiliyor. Güher Süher Pekinel kardeşler, İspanya'da Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü. Sanatçılar ödüllerini 12 Nisan'da İspanya'nın Valencia şehrindeki Palau de la Musica'da düzenlenecek törende alacak. Törende Sanat ve Müzik Direktörü Alexander Liebreich yönetimindeki Orkestra de Valencia'nın ev sahipliğinde ödül sahiplerinin katılımıyla gala konseri de gerçekleştirilecek. İlk iki filmiyle haslat başarısına imza atan A Quiet Place'in üçüncü filmi Day One'dan fragman yayınlandı. Yeni film, ses hedefli canavarların dünyaya gelişinin ilk gününü konu alıyor ve dünyamızın nasıl sessiz kaldığını göstermeyi vaat ediyor. Francis Ford Coppola'nın uzun süredir beklenen filmi Megalopolis'ten ilk görüntü ve jenerik müziği paylaşıldı. Bilim kurgu distopik dramasında başrolde Adam Driver yer alıyor. Filmin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor. Star Wars serisinin A New Hope filmi orkestra eşliğinde gösterilecek. Star Wars efsanesini başlatan A New Hope filminin gösterimi, Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde Dünya Star Wars günü olan 4 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek. Wait, İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.